նաև դինելով կրող նույն ժամանակ նա զբաղվում էր որպես ուսուցիչ ուներ իրավանական կրթություն այնպես ու այնպես որ բազմակողմանի մարդ է մի կողմից հայեցկրականությունը մի կողմից ժանազան հասարակի գիտական հարցերը բոլորը նրան հետաքրքրում էր եւ այնպես որ նա մոտ է իր ամբողջ շեյությամբ մոտ էր գիտությամբ եւ գիտությանը եւ երբ ես երիտասարդ ժամանական սկսեցի հետաքրքրել սկզբում մաթեմատիկայով հետո աստղագիտությամբ ռեմեն նա ամեն կեմ խախուսում էր երբ էլ չես դիտում միշտ դեղում էր որ եւ ես եւ մյուս երեխաները մենք ընտանիքում ընդամենը երեք երեխա է ես ունեի եւ քույր եւ երեխա է որ մենք շատ չօգնենք բայց մի նույն ժամանակ պահպանում է խախուսում է այդ հետաքրքրությունը դեպի դիտելիքներ ծնվել է 1908 թվականի մայիսի 5-ին թբիլիսիում 1924 թվականին ավարտելով միջնակարգ դպրոցը փայլուն քննությամբ ընդունվում է լենինգրադի Սանկտ Պետերբուրգ Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը։ 1925 թվականին տեղափոխվում է լենինգրադի Պետհամալսարանի ֆիզմատ ֆակուլտետ։ 1928 թվականին ավարտելով բուհը ստանում է աստղագիտության մասնագիտական որակավորում եւ ընդունվում Պուլկովյան աստղադիտարանի ասպիրանտուրան։ 1931 թվականին դասախոսում է լենինգրադի համալսարանում։ Նա փաստորեն, ինչպես վկայում են մասնագետները, խորթայի միության առաջին աստղաֆիզիկոս տեսաբաններ։ Մինչև 1943 թվականը զբաղեցրել է բարձր պաշտոններ։ Ստացել է դոկտորի, հետագայում խսհմ գիտությունների ակադեմիայի թղթակի ցանթամի բարձր կոչում։ 1943 թվականին Վիկտոր Համբարձումյանը դարձավ հայկական խսհ գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիրանդա։ Մինչև 1947 թվականը վիցեպրեզիդենտն էր։ 1944-ից 46 թվականներին Երևանի աստղադիտարանի տնօրենն էր։ Այդ տարիներին նա դարձավ բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ, որոնք նրան համաշխարային փարքի արժանացրեցին։ Իր հիմնադրած բյուրականի աստղադիտարանում Համբարձումյանի աշխատանքային տարիներն անմոռած են ոչ միայն համաշխարային աստղաֆիզիկական նորահայտ իրողությունների բացահայտմամբ, այլև հանրապետությունում աստղաֆիզիկոսների նոր սերունդ աճեցնելով։ 1947 թվականին նա հասարակական քաղաքական գիտելիքների տարածման հետագայում գիտելիք ընկերության ցմահ նախագահն էր։ Այդ տարիներին Վիկտոր Համբարձումյանն աշխարի բազմաթիվ երկրների ակադեմիաների կամ առաջին կարգի պետական համալսարանների պատվավոր անդամ էր։ Երկու տասնյակից ավելի ակադեմիական գիտահետազոտական ինստիտուտների եւ լաբորատորիաների հիմնադիր։ Հերոս էլ նա ոչ թե միայն նրա համար որ ինքն էր ստեղծել մի շատ ուղություններ աստրոֆիզիկայում, այլ եւ որ նա մոտ 50 տարի անմիշտ անմեջ ղեկավարում էր ակադեմիան եւ նրա ինիշիատիվայով ստեղծվեցին մի շարք կարևորագույն ինստիտուտներ եւ աշտարակի շրջանում մենք մենք ունենք մի քանի այդպիսի ինստիտուտներ ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտը ֆիզիկայի ինստիտուտը եւ այդ բոլորը ստեղծվել էր համարձանի ուամանի ճանկերով եւ նրանք հիմա շատ հայտնի են նույնպես աշխարում իրենց աշխատանքներով ինքը իհարկե շատ մեծ աշխատանքները արել տեսական աստրոֆիզիկայում դա հիմնականում եղել է լենինգրադյան իրա ավանի ժամանակ որը որ նույնպես հայտնի են եւ մաթեմատիկոսների մոտ եւ ֆիզիկո ֆիզիկոսների մոտ աշխատանքները որոնք նույնպես ես կասեի մցրեցին հեղաշրջում այդ ուղություններում ի վարանտության սկզբունքը որը որ ինքը հարաջարկել էր եւ դա համարում է նույնպես շատ կարևորագույն աշխատանքներից մեկը կարող եմ ուղակի բարձ ասելու համար եթե դուք ցանոթ եք տոմոգրաֆիայի մասին որ բժշկության մեջ արվում է այդ բժշկության մեջ եղած տոմոգրաֆիայի սկզբունքները սկզբնական շրջանում համարձանը աստղերի աստղակույտերի վերաբերյալ առած աշխատանքների հիման վրա կառուցվեց այդ սիստեմը եւ այն մարդիկ որոնք ստացան բժշկության մեջ նոբելյան մրցանակ դրա համար նրանք նրանք ասեցին որ դա համարձանի գաղափարներ եւ նույնիսկ համարձանի գրեցին դրա մասին որ այդ մրցանակին կվտի ստանալ ոչ է նրանք եւ մեդալը ստանալու ժամանակ նրանք ամարչմանի հատաշատանքը լրիվ ցիտեցին 
բյուրականի աստղադիտարանիստ եզերքը կարթացող մեր ժամանակի մեծագույն հայը, սոցիալիստական ասանքի կրկնակի հերոս է, լենինի հինք աշխատանքային կարմիր դրոշի երկուշ կանշանների ասպետ, արժանացել է տարբեր երկրների Սարացավ հայոս ծեղասպանության միջազգային ճանաչպան և դատապարտման հարցը առաջինը խսհմում վիկտոր համբարցումյանն էր, որ պրավդայում դատապարտեց 1915 թվականի ոսմանյան թուրկյայի կողմից հայ ժողորդի հանդեպ իրագործ Վիկտոր համբարցումյանը ճանաչված և հեղինակություն վայելող հայորդիների հետ հացադուլ հայտարարեց Մոսկվայում ապարտելով գրեմլի և բակվի հայատյած կաղաքականությունը։ Երկրաշարժի որերին մեծ հայը կուն ու դաթարջուն էր, իր ժողորդի կողքին էր, անում էր հնարավորը ոգնելու, մեղմելու աղետի ստուժած հայրենակիսներին։ Վիկտոր համբարձումյանը թե եվ կարջ, սակայն ապրեց իր երազած անկախ հայրենիքում, տե� 1996 թվականի ոգոստոսի 12-ին դաթարեց բաբախելուց հանճարեղ հայորդու սիրտը։ Իր կտակի համաձայն նրա աչուն ամպոպվեց բյուրականի աստղադիտարանից կիչ ներքև գտնվող մի բարցր բլրակի վրա, ուր համչում են հարազատներ զնվում են մարդիկ, որոնք դենք և դիմագից են տալիս իրենց սնուցող մայր ժողորդին։ Այդպիսիք են մեսրոպ մաշտոցն ու մովսես խորենացին, դավիտ անհաղթն ու անանյա շիրակացին, թորոս ռոսլին ու գրիքոր նարեկացին, այդպիսին